。各位兄弟们，绅士的七星舱 F 昨天到我店里了，到晚上我跟老魏把这个车试驾完了后，我们就做一个简单的拆解。拆解呢，就是为了方便我们了解这个车的内部结构走线，也方便未来这个车上市过后给客户哈。做保养、做维修用，简单的拆了一下外表，其他的大件我们没有动，因为它是在试驾车的状态。我觉得这车的一些小细节也可以给大家分析一下啊，分享一下吧。好，来，我们先靠近来看，前面车头这个部分，前面这个车头这个部分，大家是比较感兴趣的，它的这个无极的身价到底是怎样实现的呢？看看，这是它的灯条，中间其实是一个饰板来盖住的，饰板就是这个样子。就是一个饰板，加上上面还有黑色的饰板啊。然后它的卡位，我们看一下，它的卡位主要是中间通过一个胶套来卡位，旁边卡上去后把胶套按进去就可以了。这是一个快拆的结构，在这一点上面呢，我觉得是挺表扬的，因为快拆的结构对于这前面这一块来说，其实是一个非常好的设计。之前哈、啊，关于这台车在路试的时候落地爆装备那个视频，其实就是这一块板。这一块板，但是为什么他们要飞呢？其实就是在测试这个车辆的一个车架的一个刚性强度什么的。里面我们来看一下，它是通过一个钢丝来拉动的，就是这样一个结构。看侧面，侧面这一块实际上是采用的呃一个快捷的设计，就是是这样盖着的，是这样盖着的，啊，是这样的，看起来整个发动机是比较饱满的。当我们有需要的时候，把它取下。取下这里，实际上这是它的 PKE 的一个控制开关吧，在这里的。新车你接到过后，这两个保险一插上，整车就通电。然后这个地方呢，是原车送了一个充电器，充电器平时方便大家直接在这里插着充电，对电瓶进行一个保养。这一块我觉得也是考虑的比较周全的，非常周全。然后装上去的时候，大家注意这个点和这个点啊，在装进去的时候，这个地方它是橡胶的。所以呢，如果你要拆了装，这个地方最好是打一点点油，打一点点油，把它对上去过后，找到那个点，把它往里面一摁就进去了，很好的一个设计。如果我们要取它的时候，也只需要这只手把它抬起来，往外拉，这只手抬起来，往外拉，整个这个结构就打开了。往上看，往上看就能看到它的其他的控制器线束，比较排序是相对来说是比较干净整洁的。在这一块呢，又有一个快车快拆的设计，之前。我们在看所有车的这个车头这个板子的时候，大家都在外面会看到它的螺丝结构，而这块板子它是没有螺丝结构的，啊，那要注意一个小细节，就是我们这里的插销，所有的这个插销，我们是把它对在这个位置，把它往里面走，走进去，走到底，走到底了过后，把它拍进去。为什么要走到底拍进去呢？这个地方是起一个固定，固定好了，这个是松动的。然后我们取的时候是往下拉，这样拉下来啊，大家不要直接去拽它，往下拉，这个点跟着就下来了啊，不然这个点是容易损坏的。好，这个地方是我要好评的地方，这种卡扣我是第一次在摩托车结构上面看到，但是在汽车上面这种结构是蛮多的了。宝马它就是大量的采用这种结构，宝马是呃应该是不锈钢的，绅士这个是采用的塑料的，这种它会更润滑一点。我装上去给大家看一看，把这个装上去，找到这个点啊，这个点把它对上。这这剩剩下的几个点，我们打上去，把它卡上去，卡上去。这里成一条线过后，成一条线过后，好，哎，看没有？这里好了，这里好了，好，找到这个点，拍进去，找到这个点，好了，这个安装是很到位的啊，完全没有问题。那我们要取，要对里面的线束进行一个整理，或者是怎么样的话，我们是从这里，从这里，注意哈，从这里把它拉开。顺着这个槽往里面掰，往里面掰，往里面掰，找到这个点，再往上面掰，好，这里就全部打开了。然后呢，把这个板往下拉，它就下来了啊！这个设计我觉得是真的是不错的啊。好，然后侧板，这里是有一块侧板的，这是在这个侧板上面呢，甚至也是加入了这种扣。但大家注意哈，这面只有三个扣，而这面全部是滑动扣。滑动扣的意思是什么呢？就是当我们把这个点把它。对，在这个位置的时候啊，我们这样是进不去的。我们先要把这个卡子对在下面，对，在这个状态，我们要把它按平。注意，这个地方一定是按平，按平了过后，把这个往里面推。在往里面推的时候，你这个点一定是卡进去，往里面推。你进去了过后，往里面推，卡进去了，进去了过后，这个也很简单啊。以前是螺丝结构的，现在不需要。要取呢也很简单，这只手拉住它，往外拉。拉的同时，把它往外
往前面转哈，好，它就下来了啊。这右边这块板子跟之前那块板子是一样的，是一个快拆的一个结构。同样的，把它拉开，拉开，拉开了过后，你可以不取任何螺丝，把这块板子给卸掉。卸掉了过后呢，它的空滤器总层其实就就暴露在外面了。它的空滤器总层在这里了。哎，它是这样的，它是这样装在上面的，一共一二。三四四颗螺丝对吧？我看一下，呃，五颗螺丝，前面还有一颗，前面还有一颗，这个位置还有一颗，一二三四五五颗螺丝多长的？就是这种标准的十字螺丝，五颗螺丝一取，然后把这个总层往外抬一点，往下挪一点，啊，它就出来了。这个空气滤芯，我们就很方便的取下来了。方便大家换空滤，为什么我对这个东西很介意？因为之前买过其他品牌的一台车，连一个拆空滤，简直要把我人整崩溃。因为这个是一个日常保养要用到的一个地方。这里它是原厂是留了四根线，这四根线我大概率觉得应该是原厂的射灯留的线，或者是其他的什么用，现在我不确定。那我给绅士提一个建议，你们这个线在出厂的时候，其实可以在上面绑一个标签，这个标签上面可以标注好这个线的用途是接什么的，哪两个颜色，比如说红加黑。红加白是左边还是右边还是怎么样还是射灯的啊？这样会更直观一点。好，这个位置来把后面那块板丢一下。这个位置呢是我们的水箱，水箱应该是叫水箱的外置水壶啊，因为整个发动机的水循环了过后，它有一部分会去到水箱这个位置。当当我们要更换这个水的时候，它实际上是这样的一个结构。我刚刚把它取下来，它是这样的，它是这样罩在上面的。它同样也是采用了这种胶垫的形式。胶垫的形式有什么好处呢？就是方便。我们日常的更换、啊，说白了，它这个我还没把它按到位。好，好，它是这样的，这是本来的状态。我们要取它怎么办呢？呃，先我们先说加水，加水只需要把这个打开就可以加水，而且这里有一个水位的一个显示。我们拿一个灯，来一个灯，来个灯，背后背后给我一个灯，在这里，这里，这里，我来个灯，手机的电筒。我们在这里其实都能看得到，或者我们把它照进去，哎，看到没有？我的水位很简单，我们就能看到。而且在这个位置，来镜头三稍微近一点 ，H 和 L 就是高点和低点，你低于这个点就要加，超过这个点就是多了啊。这里都有标注出来。然后这个位置呢，我们同样也是，也是采用之前那个办法，这只手把它往外拉，这只手把它往外拉，好，这个盖子装饰盖就取下来了。就裸露在外面啊！大家也能很明显的看到，并且这一次绅士在这些这些螺丝上面已经做成了这种，呃，有一点像宝马那种设计啊，有点像防盗的内六花的感觉。